जिस तरह बारिश होने पर गंदगी ढुलकर बह जाती है और नई रोशनी के साथ नई उमंग जाग उठती है उसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के सामने गुनाह और फरेब का खेल खत्म हो जाता है नाक में नम कर दिया मगर मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और गोपाल का क्या होगा गोपाल कोई अनाड़ी नहीं है वो पुलिस को चकमा देकर जरूर कहीं ना कहीं निकल जाएगा हेलो टू थ्री फोर टू थ्री फोर हाँ मैं एक दो तीन बोल रहा हूँ एक दो तीन हाँ हाँ बोलिए वो बाकी माल का क्या होगा <laughs> जल्दी भेजने की कोशिश कीजिएगा बातें क्या करता पंचर बना ना लारी तीन बजे बैठती है बना तो रहा हूँ भैया बनाता हूँ ना मगर लड़की भैया एक बात पूछो तुम तो इतना सिगरेट पीता है फिर भी टायर की तरह फूलता ही जाता है बात क्या है तो तेरे बात का क्या जाता है फूलता न हो तकलीफ तुम्हें होती है ऐसा कर पंचर बना अरे कसम है डाटगारी के इंजन की भगवान ने तुमने ओवर टाइम करके बनाया है हेडलाइट ऑन करो बहुत आ रहा है अरे मत बहुत आ रहा है बहुत कैसे हो हेलो लट्टू कैसे हो हाँ बहुत अच्छा काम काज ठीक हो रहा है सलाम मैं जाता हूँ बाबू करो मैं भी अभी आता हूँ अच्छा चलो लटू क्या बात है हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा अच्छा काम करो काम करो देखा मैं भी बाल बच्चे दार आदमी हूँ मास्टर पाँच में सही करी तीन रुपए कैसे ले लूँ घर कैसे चलेगा हम क्या करें हमने ठेका ले रखा तुम्हारा वाह काम करो पूरा और पैसा लो अधूरा कहाँ का कायदा है यहाँ मेरा कायदा चलता है इसको काम करना करे वरना छोड़ कर चला जाए ये तो अच्छी जबरदस्ती रही जबरदस्ती धरी रह जाएगी छोड़ दो काम निकल जाओ लाइन से काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या ऐसे बॉस की ऐसी नौकरी करने से तो भूखो रहना अच्छा तुम तो कहोगे ही तुम्हें क्या फिक्र मुंह में सिगरेट हाथ में कबूतर मौज करते फिरते हो हमारी तरह काम करो तब पता चले मेरे यार काम करो तुम लोगों के साथ शुरू करते हो पर जिस पैसे पर मत बने हुए हो वो पैसा हमारी ही तरह यही काम करके तुम्हारा गोपाल दादा कमाता है खबरदार दादा का नाम लिया तो काम काम शंकर भाई क्या है हाँ। वो तो काम करता नहीं और दूसरे को भड़काता फिरता है हाँ, हाँ, बात कह दी तो मरते लगे मेरे यार को मरते लग गई बड़ा दादा बड़ा फिरता है भाग याद रख से चल तो बात है हर एक तो हमें काम करना चाहते ऊपर से दादागिरी करे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब खाए उतना ही जितना है उसका नसीब कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब 
खाए उतना ही जितना है उस कन आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम लिखी हुई है किताब तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब तेरे बस में न सुबह है न तेरी शाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम उसके बाद लौटे हो और फिर लौटे हो तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए ऐसा तो भला क्या काम नौकरी तो दुनिया करती है पर तुम्हारा तो धर्रा ही निराला है <laughs> तूने अपने कबूतरों को दाना वाना दिया मेरी बात का जवाब तो दो बात को टाल गए रामू तेरे जैसे भाई बिरलो के ही होते होंगे बिल्कुल बच्चों जैसा बोला भाला मन में कोई पाप नहीं कोई मैल नहीं काश मैं तुझे लिखा पड़ा कर एक शानदार आदमी बना सकता लेकिन ये तो सब किस्मत से होता है खैर तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं जब तक मैं जिंदा हूं मैं सब कुछ संभाल लूंगा मैं तो यही चाहता हूं कि तुझे दुख और पाप की छाया भी न छू सके कौन मैं देखता हूं गोपाल क्या है गोपाल से कहो बॉस ने बुलाया अभी इसी दम दादा खाना खा रहा है बॉस के काम के लिए खाना तो क्या उसके नौकर को मौत से भी छुट्टी लेनी पड़ती है अरे जरा ठहरो बाकी मैं खाना खा चुका अभी आता हूँ ऐसा भी क्या काम खाना छोड़ के जा रहे हो तुम्हारा बॉस क्या भगवान है अबे तो बॉस को बुरा भला करने वाला कौन होता है अबे तबे की तो खोपड़ी का तबेला बना दूंगा उल्लू कहीं का क्या बसता है बताऊँ क्या बसता है मेरी दोस्त है बेटा बनते हैं दोस्त काम करते हैं दुश्मनों का कैसा ही होगा क्या होगा गोपाल यस बॉस तुम्हें घर जाने से पहले यहाँ आना चाहिए था यस yes, और तुम नहीं आए 
लाखों रुपए का माल छोड़कर भाग गए पुलिस के डर से क्यों जवाब दो जान का खतरा था बॉस और अब नहीं है तुम तो जानते हो कि मेरा कोई काम खतरे से खाली नहीं होता इसीलिए तुम्हें वक्त से पहले तनख्वाह मिलती है और नफे में हिस्सा भी तनख्वाह और हिस्से के मुकाबले में जान की कोई कीमत नहीं <laughs> क्यों नहीं यही दस बीस रुपए हमारी जान की कीमत सिर्फ दस बीस रुपए क्योंकि हम आपके एक इशारे पर मन मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा आप हमसे गैर कानूनी काम कराते हैं इसलिए कि हम अनपढ़ गंवार और बेवकूफ हैं भूखे पेट में रोटी के दो टुकड़े डालते हो और मशीन की तरह चाहे जिधर घुमा देते हो हमारी बेबसी का नाजायज फायदा उठाते भी है आपको मैं छोटे आदमी के मुंह से बड़ी बात सुनने का आदि नहीं हूँ गोपाल ये आप क्यों भूलते हैं कि हम ही छोटे आदमियों ने आपको बड़ा बनाया है और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है ठीक है आ, लेकिन बात को सिर्फ उल्टे तरीके से तुमने कहा है गोपाल नुकसान की वजह से मैं तुम्हारे साथ नाराज नहीं हूँ व्यापार में नफा और नुकसान तो हुआ ही करता है अब मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था कि आइंदा के लिए जरा ख्याल रखना बॉस मैं <laughs> इतनी मुद्दत हो गई है मेरे साथ काम करते हुए लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना मैं हर काम करने वाले को अपना भाई समझता हूं दोस्त समझता हूं <laughs> मैं जानता हूं बॉस मगर आज <laughs> जोश आ गया था गोपाल कभी कभी ऐसा भी होता है आ, कोई बात नहीं आ, ये लो रुपए 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 को तो मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें नहीं तो तुम्हारे भाई को होगी गोपाल तुम्हारे जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है ले लो थैंक यू थैंक यू बॉस यस बॉस गोपाल गया यस बॉस मोहन मेरे साथ था बता गोपाल दादा कहां है ओ हो गोपाल दादा आते होंगे इतनी क्या तुझे फिक्र लगेगी गोपाल दादा की अबे हम तेरे ही दादा नहीं हैं मोहल्ले के भी दादा हैं हमारे होते हुए तुझे क्या फिक्र है बस चल आजा दादा तुम्हें किसने मारा है
मेरा भाई उसका खून किया गया है खून तुम लोग जा सकते हो मैंने तो सुना है कि गोपाल ट्रेन से कुछ एक्सूट मैंने अपनी आंखों से देखा है मतलब दादा ने मुझे बता दिया था कि उसका खून ही एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है नाम बताया उसने यही अगर मालूम होता तो मैं उसका गला नहीं घोड़ देता रामू तुम तो बड़े समझदार आदमी हो जो होना था सो हो गया मुझे भी गोपाल की मौत का बड़ा अफसोस है अफसोस है अगर अफसोस होता तो नाच रंग की ये महफिल जमी होती तुम लोगों ने गोपाल दादा से क्या क्या काम नहीं करवाए उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और आखिर मुझसे क्या मिला मौत तुम अमीर लोग हर चीज को खरीद लेना जानते हो तुम्हारे लिए आदमी की कोई कदर नहीं इंसानियत की कोई कीमत नहीं अगर तुम्हारी नियत साफ होती तो आज आज दादा का खून मिट्टी में मिलकर सूखने से पहले तुम रामू मैं उसका बदला जरूर लूंगा मैं अपने साथ काम करने वालों को नौकर नहीं समझता बल्कि अपना दोस्त समझता हूँ दिल को मजबूत करो रामू मुझे गोपाल की जगह समझो समझे ना रामू आ, ये लो दो हजार रुपया नहीं चाहिए गोपाल दादा के खून में भीगे हुए रुपए मुझे नहीं चाहिए अभी तुम गुस्से में हो दिल को तसल्ली दो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता अब जो कुछ करना मैं खुद करूंगा और सुन लो मैं अपने भाई के खून का बदला लूंगा जरूर लूंगा मेरा बड़ा अजीज दोस्त है जान सभी तारा दोस्त उसे कहो कि मेरे मामला में दखल देने की कोशिश न करे वरना गोपाल की तरह उसे भी रास्ते से हटा दूंगा हाँ आपको ऐसा नहीं कह रहे थे ये बात वो गोपाल दादा हमारी तरह आपका नौकर नहीं है और फिर वो तो बहुत सीधा और शरीफ लड़का है आपको उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं उसे कब सुनो और ये रुपया ले जाओ आप तो जानते हैं कि वो आपका रुपया नहीं लेगा मैं समझा दूंगा रामू मोहन हम्म रात को उदास क्यों खड़ा है ले सिगरेट पी नहीं यार अरे यार भाई अपना पुराना प्रोग्राम फिफ्टी फिफ्टी अच्छा ला फिफ्टी फिफ्टी आज तू बात क्या क्यों गया था यार मत जाया कर वहां बहुत बुरी जगह है जहां भी दादा के खूनी का पता चले वहीं जाऊंगा हाँ ये बात तो ठीक है मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि बुरी जगह आदमी जा बुरी चीजें सीखता है जैसे हम माँ बाप ने शहर में भेजा था कि लड़का पढ़ लिख लेगा यहाँ के लोफर लफंगों के सोबत में ये हालत हो गई है वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारे मोहनलाल जी बड़ा भला काम कर रहे हैं मगर उनको क्या मालूम के तू नहीं समझेगा एकदम नहीं समझेगा बाबा की चिट्ठी आई गाँव से जरा पढ़ लेगा 
लेकिन मुझे पढ़ना लिखना कहा आता अरे रे रे यही तो भूल जाता हूँ यार खैर कोई बात नहीं है क्या है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है कर्जदारों ने अलग नाक में दम कर रखा है पाँच सौ रुपए मंगाए हैं और लिखा है कि आखिरी वक्त सूरत देखने के लिए आ जाओ तो फिर जाते क्या नहीं अरे यार जाने को तो मैं आ, आ, अभी अभी चला जाऊं मैं मगर यहाँ बहुत जरूरी काम पड़े हैं रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता है पाँच सात हजार का मामला है पैसा 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 तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था अरे यार माँ बाप का प्यार बचपने तक बड़ा होने के बाद तो माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब सब पैसा तू नहीं समझेगा ये बात एक काम कर रहा था क्या कौन चला जा क्यों अरे बाबा जाके पांच सौ रुपया भी दिया ना उनकी जरा हालत भी देख लेना तुम में से किसी को मोहन के बाप का घर मालूम है यहाँ तो बहुत से मोहन है उनके बाप का नाम बताओ बाप का नाम तो मालूम नहीं तो अपना ही नाम बता दो अरे बाप का ए जबान संभाल के बात करो ये शहर नहीं गांव है अरे चल चल कभी आईने में मुंह देखा है चुप।
कुछ नहीं दादा अब मैं जरा इसे गांव का मजा चखा रही थी लेकिन इसने मुझे शहर का मजा चखा दिया तो बाबू आप शहर से आए हैं हाँ शहर से आया क्यों मोहन के बाप का घर ढूंढ रहा हूँ मगर गांव क्या है एकदम फालतू अगर मोहन के बाप से रुपए पैसे का काम नहीं होता तो भी शहर लौट जाता तो आपको मोहन के बाप के घर जाना है आइए मैं बताता हूँ अच्छा मैं अपना बैग ले लू ले लीजिए और ज्यादा खराब हो गई माँ सो तुझे क्या तुझे तो घर की जरा भी फिक्र नहीं क्या होगा भगवान भगवान कुछ करने वाला नहीं है तुम जाके बाबा के पास बैठ जाओ मैं सब ठीक कर लूंगी अरे कोई हाय कहा चले गए ये लोग ये क्या लिखा है मोहन लाल के पिता गिरधारी लाल का मकान यही लिखा होगा और क्या लगता है इतना तो पढ़ी लगता हूँ चल बैठ बेटा रामू पड़ोस में गए होंगे अभी आ जाएंगे शहर वालों से अच्छे दिखते चाबी चाबी अभी नहीं है अपना रास्ता नापो सीढ़ी तेरे नहीं देगी तो तोड़ दूंगा ताला हा? जो मेरा ताला तोड़ेगा उसकी आंखें ना फोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना नाम बदलवाना अपने ससुराल में जाकर हा? रुपए भेजे दीजिए सुनो 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 बेटा 
मैं समझी तुम शाहकार के आदमी हो आओ आओ बैठो बैठो मोहन कैसा है मजे में हाँ? ये मोहन की बहन उतार दो ना उतार तो तू लेकिन रखने की जगह पर तो टोपी पहन रखी है हाँ? क्या चांद रोके हुए मान को बुलाओ मान को बुलाओ मान जी चंदा कहा है गाँव वालों को बुलाओ चंदा ताकि वो भी देख ले कि अब मैं खुशी खुशी मरूंगा अब तो किस बात का कौन कौन मोहन कौन मोहन बेटा शाबाश शाबाश बेटा मेरे पास आओ मेरे पास आओ एक चिंता था इन माँ बेटी का ख्याल रखना मेरे प्राण ही नहीं अटके हुए मुझे वचन दो बेटा मुझे वचन दो बोलो इन माँ बेटी का ख्याल रखना मेरे प्राण मेरे प्राण ही नहीं अटके हुए कमाल है वहाँ बेटा दौलत पाने के लिए मर रहा है और यहाँ बाप दौलत पाकर मर रहा है वारी दुनिया जा रहा जाते मोहन को भेज दूंगा उसे भेज के क्या करना अब हमारे इस गांव में रहा ही क्या है हम तो सोचते थे तुम्हारे ही साथ चले चले मेरे साथ चलोगे तुम लोग शहर चलोगे ना 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 वहां रहोगे कहा क्यों तुम हो मोहन है लेकिन हम लोग तो एकदम रद्दी जगह में रहते हैं कैसी बात करते हो बेटा जहाँ तुम और मोहन रहो वो जगह रद्दी कैसे हो सकती है और अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमारे भी हाथ पैर हैं। हम आप चले चलेंगे माँ जिस किसी के बाप ने रेलगाड़ी खरीदी हो वो रख ले अपनी जेब अरे तो चुप ही रहे क्यों चुप रहूं? बाबा ने कहा को किसी से वचन लिया था अहो वचन दिया था तो मोहन को तो खबर कर दूंगा और क्या कर सकता हूँ गुस्सा न करो बेटा तुम ही सोचो न हम माँ बेटी अकेले यहाँ कैसे रहेंगे हमें मोहन के पास पहुँचा दो बस और कोई तकलीफ नहीं देंगे अच्छी बात है लेकिन अपनी गवार लड़की से कह दो कि मुझसे तीन आप दूर रहे कान खोल कर सुनो मैं तुमसे तीन नहीं तीस हाथ दूर रहना चाहती हूँ समझे बड़े आए शहर से अरे चली कहा जाओ तैयार हो जाओ चल चल जल्दी तैयार बात है करें ताला बंद अभी तोड़ता हूं ताला तोड़ना खानदानी पेशा मालूम होता है मेरा पेशा तो सर तोड़ना है नमूना लिखाऊं दिखाना है तो अपना सर तोड़ के दिखा जो भूसा भर रखा है वो तो निकलेगा अरे तुम बग बग करती है निकलने देना वरना बैग जाएगी जो जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है समझा समझा 
उसको कबूतर की क्या जरूरत पड़ेगी वो जो नई कबूतर नहीं लाई है उसका क्या होगा जबान गौर चले लग गई है तुम्हारे बताओ कबूतर कहाँ आया कहते आते हैं अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन आई है रिश्तेदार है तेरी हा? अरे शर्माता है बेचारा मैं बताऊं वो जो जवान है ना जवान वो है बीवी और जो बूढ़ी है वो है सास माँ है तेरी माँ समझे नहीं और सुन लो दस की गिनती गिनता हूँ कबूतर नहीं मिले तो भुट्टा बना दूंगा सबका अरे रामू भैया ऐसा भी क्या आस पड़ोस में कोई नहीं था जो गाँव जाके शादी की अगर मालूम होता शादी करने गांव जा रहे हो तो हम सब मिलके जाओ जाने ना दूंगी मैं रस्ता रोक लूंगी आठ गिनती चालू है एक तो मेरे पास मालूम नहीं किस तरह ये रामू भैया पेगी की मैं कुत्ते की कसम दो मेरे पास कैसे है मेरे को मालूम है सच्ची बोलता हूँ ना जाने किधर से चला गया रामू भैया आपन ने तो दोस्ती ने भाई अगर यहाँ होते तो कोई चोरी करके ले जाता मैं घर ले गया जा 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 दाने पानी को माँ वो ऊपर आने भी देता है किसी को कबूतर क्या पार रखे हैं नवाब समझता है अपने आप को आप जाती है या नहीं अच्छा अच्छा जाती हूँ दिल्ली कहीं तूफान मचा रखा है ये भी कोई सोने का वक्त है तू हुक्म चलाने वाली कौन होती है हा? सब कोई बोलो क्या करते हो देख ज्यादा गड़बड़ की तो नाक खींच लूंगा तेरी और मेरे हाथ भी बस मेहंदी लगाने कोई नहीं है चंदा फिर बकवास करने लगी अब तुम्हें बताओ माँ तय हुआ था ना कि ये मुझसे तीन हाथ दूर रहेगी ए नाक के बात करो मैं तुमसे तीन नहीं साढ़े तीन हाथ दूर हूँ तो चल हट अपना काम कर जा बेटा ओ। तो झटपट चाय पी ले और बाजार जाके सौदा ले आ सौदा क्यों खाना नहीं बनेगा क्या भूख लगी है तो बनाओ पर बनाओ क्या आटा दाल चावल घर में तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे दुकानें सब मालूम है पैसा तो ला दूंगा पैसे तो पैसे तो मेरे पास भी नहीं है ओ अच्छा ठहर मैं कुछ इंतजाम करती हूँ कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेहमानदारी करना भी नहीं जानते ये मुंह और मसूर की दाल तू और मेहमान हेलो <laughs> बेटा कैसे बोल ये तो बहुत अच्छे हैं है तो अच्छे इसके ब्याह के लिए रखे थे खैर मोहन आएगा तो फिर बन जाएंगे इससे कौन ब्याह करेगा तुम कौन होते हो पूछने वाले तुम अपनी फिक्र करो अरे चुप रहे ना क्यों टिपे टिपे करती रहती है जाओ बेटा सब चीजें ध्यान से लेते आना और पैसे बच जाए तो इसके लिए एक आध कपड़ा लेते आना देखो ना कैसी फिरती रहती ले आओ। आओ बहन क्या नाम है तुम्हारा चंदा मेरा नाम शीला है मैं उस घर में रहती रख दो बाल्टी ज्यादा देर ठहरोगी तो लोग देखेंगे देखे हमें क्या अगर लग जाएगी लगेगी तो उतार के फेंक दूंगी मैं तो खुलस रहे अरे पलट अब तेरे के लिए पच्चा पलट तीन देगा तीन मगर इधर तो दो छोर है तीसरी वो देगा है दोष पे या साफ है बल खाया हुआ चाल जैसे मोर कोई रक्स में आया हुआ ए दिल के दुश्मन है ये आँखों के गुलाबी डोरे बच के जाएगा कहाँ चोट कोई खाया हुआ एक 
एक नजर में दिल ले जाए एक नजर में दिल ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो देख जिसे चंदा शर्माए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक एक अख तेरी पूरे सवा लख दी है जिंदगी साडी तेरे अगे फकत कख दी है सौदिया जाग दिया होटो पे नाम है तेरा ओ, ओ सोने ओ, तीसरी बार तेरी गली का आज फेरा है ओ, ओ, अरे देख के मुंह से निकले हाय अरे देख के मुंह से निकले हाय सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक नजर में दिल ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक जिसे चंदा शर्माए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो ले एक नजर में दिल ले जाए एक नर में ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक नजर में दिल ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो देख जिसे चंदा शर्माए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो हरे हरे बाचलत है चुमक चुमक सही था सही सही था सही 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 बात चलत है ठुमक ठुमक जू गोपी वृंदा बन की जो देखत सो सुध बुध भूलत पल छिन में तन मन की ये दो नैना मद के प्याले केश ये घूंगर वाले अरे रूप दास आया है लेके अभिलाषा दर्शन की हो 
अंग अंग बिजली लहराए अंग अंग बिजली लहराए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो एक नजर में दिल ले जाए सूरत हो तो ऐसी हो सूरत हो तो ऐसी हो देख दे चंदा शर्माए सूरत हो <laughs> ये है मेरा नाम तेरी हिम्मत भी तो सारी मिल जाती है अरे हो अपना तुम भी कहीं के एक के दो कर दूंगी समझे वो अल्ले में रहना तो ठीक से रहे समझा हमारा हम तो खरीदा नहीं तो रहना दुश्वार कर दूंगा ये मेरे हाथ छोटे कमीने लड़कियों को हमार के बात कर रहे चक्कर हो जाऊंगा बना दूंगा क्या बात है चल दे देख लूंगा इसे तू यहाँ क्या करने आई थी हाथ छोड़ दो मेरा और तीन हाथ दूर से बात करो समझे बहुत चढ़ गई है सर पर आप आई थी आप चली जाऊंगी तू चल तो सही चली जाओ क्या पकड़े मास्टर क्या कहती थी <laughs> बोल ना यही के कि तुम अच्छे आदमी हो और तू क्या कहती है मैं क्या कहूं <laughs> जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूं कि तुम्हें ये कहूंगी वो कहूंगी पर कुछ नहीं कह पाती बस झगड़ा शुरू करती हूं बस बिल्कुल यही हाल मेरा होता है बहुत कुछ सोचता हूं चंदा लेकिन कुछ कह नहीं पाता कोई बात बिना कह सुने भी समझ में आ जाती है कौन सी बात तुम नहीं जानते मैं तो बस इतना जानता हूँ चंदा कि मेरी रेलगाड़ी ने पटरी है अब कौन सी पटरी पे चल रही है मुझे क्या पूछती है सिग्नल तो तू है चल दे सिग्नल और मैं चलू
करना खुली हवा में ओ बेज बात खा दे ओ बेज बात खा दे कहते हैं प्यार किसको जरा बता दे मुड़ना खुली हवा में ओ बेज बात खा दे ओ बेज बात खा दे कौन हो तुम हम तुम्हारे पड़ोसी हैं इसलिए आए हैं कि कुछ ऊंच नीच होने से पहले अपना फर्ज पूरा कर दें क्या हुआ मैं तो समझी नहीं फिर कब समझोगी जब पानी नाक से ऊपर निकल जाएगा तब पर कुछ कहो भी तो कहे क्या देखो जाके छत पर बेशर रही है बूंदे रामू के साथ नाच नर हो रहा है ऐसा क्या कहती हो बहन रामू बेचारा तो लो सुनो रामू की वकालत कर रही है अरे रामू को हम खूब अच्छी तरह जानते हैं एक नंबर का बना हुआ लड़का है खुद का घर है ना उसे किस बात की परवाह है भाई मर गया लेकिन अकल अभी तक नहीं जाती न जाने अपने आप को क्या समझता है रामू को बुरा भला मत कहो उसका क्या कसूर मैं अपनी लड़की को समझा दूंगी अजी तुम समझाओ चाहे कुछ भी करो लेकिन ये सब यहाँ नहीं कर सकता हाँ तो क्यों करते हो तुम लोग अगर इसीलिए खुश हो तो हम माँ बेटी गांव चले जाएंगे चली जाओगी तो क्या हम पे एहसान करोगे कल जाती हो तो आज क्यों नहीं चली जाती जब से आई है आपस मचा रखी है अभी तक तो छत्तीस कबूतर उड़ा करते थे अब छोकरी नाचती है चलो राम राम बेशरमाई की भी कोई हद होती है चोरी देखो तो हमारी में कहा जिसने मुझसे बिना मुझसे मेरे घर में चले आए तुम लोग आए आए आज तुम कहा के लाज गवर्नर हो जो खाली पीली आंखें दिखाते हो जाने कहा से घर में लाके डाल रखा है दारू के धंधे में छह महीने की जेल काट के आया है और कहता है शरीफ आदमियों का मोहल्ला रामू अरे तू तू आप तीन ऊंची करता है गिरधर से तेरी मार पीट के हुई थी इसीलिए ना कि तेरी बहन उसे छुप छुप के मिलती थी बाबू समझा दे वरना ठीक ना हो रहा है यार ना वरना बहुत देखा मैंने और ये बाबू किस मुंह से बात करेगा मेरे सामने जिसकी वजह से उस बेचारी विधवा को दरिया में डूब के जान देनी पड़ी हा? और किस किस की खोलन देने बतरे बड़े भले बनते हो अपना तार को छुपाने के लिए दूसरों में कारिक लगाते हो अरे छोड़ो भैया आपस नारी में इन सब बातों से क्या फायदा हम तो इतना ही कह रहे थे कि तुम एक अच्छे लड़के हो तुम ही इस तरह एक अनजान लड़की के साथ खुल्लम खुल्ला नाचते गाते फिरोगे तो फिर हमारे लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा अच्छा तुम भी बोले बुढ़ाओ राम तुम्हारी बेटी पर किसका असर पड़ा था जब वो गंगू के साथ भाग गई थी ना? भाग गई थी तो उसने शादी भी उसी के साथ की और अगर तुम इतनी बड़ी ऊंची नाक वाले बनते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते उसके साथ जरूरत पड़ी तो मैं भी शादी कर लूंगा लेकिन तुम लोगों को अरे लोटू तो यहाँ आज मेरे पास मुझसे बिना पूछे कहा क्यों जी क्या कहा वाह कहते खुद और पूछते मुझसे ओम वो शादी की बात वो तो ऐसे ही मैंने मैंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कह दी थी क्या यानी कि तुम तुम मन से नहीं चाहते थे कैसे चाह सकता हूं मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं चंदा ये मैं जानती हूं तू क्या जाने कल की छोकरी चंदा तू मेरे जिगरी दोस्त की बहन है मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से किसी अच्छे पढ़े लिखे पैसे वाले आदमी से करूंगा मैं गवार गरीब दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता अगर मन चाह मर्द मिल जाए तो औरत को और कुछ नहीं चाहिए औरत जिंदगी में एक ही बार एक ही मर्द को अपना कहती है लेकिन तूने तूने तो मुझे कभी नहीं कहा चंदा तुम 
सुनने सुनो नहीं मन में हजार बार कह चुकी हूँ अब आप चाहो तो सामने कह दू जो बात हो नहीं सकती उसे कहने से क्या ये सब हवाई किले हैं चंदा तू भूल जाए इन सब बातों को क्या मैं मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती बहुत भारी सवाल पूछ बैठी है तू चला तो मेरा जवाब यही है चंदा कि जो कुछ तेरे मन में है उसे भूल जा बस मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता अच्छी बात है जैसी तुम्हारी मर्जी माँ और मैं गांव चले जाते हैं ये क्या धमकी है कि यहाँ रहूंगी तो शादी करो वरना गांव चली जाऊंगी जबरदस्ती नहीं लेकिन जहां मोहल्ले वाले अपमान करें जिसे मैं अपना समझू वो मुझे गैर समझे ऐसी जगह में रहना नहीं हो सकता चंदा, चंदा। जहां आदमी की कदर नहीं वहां रह के करेंगे ही क्या अरे ठेर तो ये लो बात तो सुन मेरी चंदा चंदा तेरा पति तुझे हुक्म दे रहा है मां तुमने सुना मां तुमने सुना उन्होंने क्या वो बात ही हुई मां कि वो <laughs> वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था फैसा भागता है कहा शर्माता है लड़कियों की तरह शर्माना कैसा तुम दोनों मां बेटी ने जीप जबरदस्ती लगा रखी है शादी करो तो रहेंगे नहीं तो गांव चले जाएंगे चले जाओ अरे आप कहा को झूठ मूठ के नखरे दिखाता है अभी क्या कहा था चंदा से जब मैं इतनी खुशामदे करती थी तब तो बिल्कुल रोखा जवाब दे दिया और अब पति हुक्म देता है अरे वाह क्या करता है पाँव पड़ के रोने लगी कहने लगी शादी नहीं करोगे तो सर फोड़ के मर जाऊंगी पूछ के देख लो झूठ मैंने कब कहा था ये सब अरे ये क्या बचपना है शादी के बाद भी ऐसा ही करोगे तो लोग क्या कहेंगे मैं लोगों वोगों की नहीं बस अपनी परवाह करता हूँ सब परवाह करना आ जाएगा जब बाल बच्चे हो जाएंगे बाल बच्चे भी होंगे तो फिर मैं शादी नहीं करता अरे बाबा बग बग बंद कर मेरी बात सुन मोहन को खबर कर दे रुपए लेकर कार की तरह जल्दी चला आए शादी में रुपए की क्या जरूरत छह छह पैसे के दो हार खरीद लेंगे एक वो मुझे पहना देगी एक मैं उसको पहना दूंगा बस किस्सा खत्म हाँ। अरे तू तो बिल्कुल ना समझ है मोहन की बहन मेरी बेटी और फिर तेरे जैसा इतना अच्छा लड़का शादी तो मैं धूमधाम से करूंगी तो फिर ठीक है हाँ तो कितने रुपए लग जाएंगे धूमधाम में जितने भी हो कम है फिर भी दो हजार तो होने चाहिए दो हजार दो हजार अरे क्या सोचने लगा अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे ले चल मोहन के दफ्तर मैं लाऊंगी वहां से पैसे मगर शादी धूमधाम से होगी धूमधाम से रुपए का इंतजाम हो जाएगा मां हो जाएगा रामा बॉस मुझे दो हजार रुपए की जरूरत है <laughs> दो हजार इससे कम में नहीं चलेगा ओह तो तुम पांच हजार ले लो भाई जी नहीं मुझे सिर्फ दो ही हजार चाहिए <laughs> रामू तुम जैसा नेक नियत इंसान मैंने कभी नहीं देखा <laughs> जी मैं वैसे तो अदा नहीं कर सकता लेकिन जिंदगी भर आपकी भूला में तो तुम कैसी बातें कर रहे हो मतलब ये कि आप जब भी कभी कोई काम कहें या हुक्म दें तो मैं भाई की हैसियत से मेरा तुम पे वैसे भी हक है रामो शादी मुबारक हो 
آپ کو کیسے معلوم ہوا اپنے آدمیوں کا خیال رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا آؤ آؤ جو پہلے لو شادی وادی نہیں ہوگی جاؤ باہر چلی جاؤ یہ دنیا سب فالتو ہے بیکار ارے کچھ تو بتا بیٹے کیا ہوا ہے جاؤ ماں کیا ہوا ماں نہ جانے مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا ماں چوٹ تو نہیں لگی یہ تو کچھ نہیں بیٹا لیکن جو بات تو نے ابھی کہی وہ میرے دل میں لگ گئے मैं क्या कहूं मां ना जाने मुझे क्या हो गया मैं मैं पागल हो जाऊंगा किसी को मार के फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा ऐसा ही खून सवार है तो हम दोनों मां बेटी को मार डालो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए चुप ضرور کوئی بڑی بات ہے مجھے بھی نہیں بتا گے چندہ تجھے کیسے بتا ہوں کچھ نہیں کون ہے میں مہن کے دفتر سے آیا ہوں مہن نے بھیجا ہے کیسا ہے وہ اتنے دن سے کوئی خبر نہیں لی ایک ضروری کام سے باہر گیا ہے دو چار دن میں واپس آ جائے گا آپ مجھے مہن کی جگہ ہی سمجھئے یہ لیجئے دو ہزار روپیہ مہن نے اپنی بہن کی شادی کے لیے بھیجے جگ جگ جیو بھائیہ بیٹے نے میری لاج رکھ لی اب تو دھوم دھان سے شادی کروں گی مہن نے والے بھی دیکھتے رہ جائیں گے जाने कहां कहां ढूंढता रहा अरे इतना लंबा ढूंढ है मैंने कहा श्रीमती मिसिज रामू देवी जी महाराज 
बना सीख रही हो अच्छा ना बोलो थक गया उन्हें पांव दबा दे अब बोली ना आ बैठ बैठ जा बाजू में ए, तीन हाथ दूर अच्छा अब भी तीन हाथ दूर मैंने कहा घूंघट तुरा इस चंदा की थोड़ी सी चांदी को इधर भी आने दे जी, कोई देख रहा है अरे यहाँ कौन है देखने वाला आए 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 आए, आए। अरे शर्म नहीं आती मिया बीवी के मामले में ताक झांक करता है चल जा अपना काम देख <laughs> कितनी जाने वो चक्कू मार ये शर्म करो हमसे ऐसी बातें मत किया करो कह देती हूँ फिर झगड़ा ना बाबा अब तो कसम खा ली है जो कभी झगड़ा करूँ बड़ी उस्ताद निकली तो मुझे फंसाने के लिए झगड़ा किया करती थी वाह मैंने तुम्हें फंसाया तुमने मुझे फंसाया तू ही पड़ी थी मेरे पीछे वरना मैं तो एकदम मस्त घूमता था बेफिक्र बेखबर अपने कबूतरों के साथ मौज करता था सब घोटाला कर दिया अच्छा जी तो शादी होती ही हम कांटा बन गए ऐसी बात हो तो छोड़ दो मुझे दे दो तलाक अरे तो क्या शादी एक ही रोज के लिए होती है अब जो किया तो निभाऊंगा मर्द बच्चा हूँ मर्द बच्चा और अगर मैं छोड़ ज्यादा बात की तो जादू के जोर ऐसी कबूतरी बना के दरबे में बंद कर दूंगा क्या हुआ डर लग रहा है मुझसे तुमसे अपने आप से और इस दुनिया से चंदा छुपा के रखूंगा तुझे दुनिया से मुझे किसी की परवाह नहीं है भगवान करिए दुनिया ऐसी जहां की तहां रुक जाए और हमें कभी कोई अलग ना कर सके नीचे है देख लेगी <laughs> कौन है भाई रामू इधर आओ क्या बात बॉस तुम्हारा इंकार कर रहा है बॉस हाँ कहा है बॉस इधर है आ जाओ शादी मुबारक हो रामू शुक्रिया कहीं कैसे आना हुआ तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कोई भी काम किसी भी वक्त करोगे याद है जी कहा तो था तो आज ही वो दिन है जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है लेकिन बॉस आज तो मैं नहीं आ सकता <laughs> मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी शादी की रात है लेकिन ये काम तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर सकता आज जाना नामुमकिन है बॉस खैर तुम्हारी मर्जी अगर तुम चले जाते तो मेरा काम हो जाता और तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता बॉस हाँ हाँ मैंने कहा कि तुम्हारे भाई गोपाल के खूनी का पता मिल जाता क्या मतलब मतलब यही सुनो ठीक है आज वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता मैं जाऊंगा जरूर जाऊंगा बॉस रामू वो ट्रक खड़ा है गुड लक देख रहे हो कौन है ओके बॉस कोई पटे साहब आप इस वक्त यहाँ भोपाल का भाई राहू है ना इसी का पता पाकर यहाँ आया ओ वो मेरा ट्रक लेकर अभी चला गया किस तरफ किस तरफ जीप जल्दी
अब कैसे बचेंगे मुझे माफ कर दो रामू मैं बेकसूर हूँ रामू जैसा मुझे हुक्म मिला वैसा मैंने किया हुक्म कैसा हुक्म बॉस ने मुझे तुम्हें मार डालने के लिए कहा था दो रोटियों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है रामू और और गोपाल को मार डालने के लिए भी मुझे बॉस ही ने कहा था गोपाल दादा का फूल चला रहा था उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जी हाँ उसमें से दो लाशें बरामद हुई हैं, जिनका पहचाना नामुमकिन हो गया है आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए जी हाँ फौरन आ जाइए मेरा मतलब है कि ट्रक भी आपका और रामू भी आपका नौकर <laughs> मैं जो कुछ भी करता हूँ खूब सोच समझ कर करता हूँ <laughs> ये तो सच है बहुत रामू को तो आपने इस सफाई से रास्ते से हटाया है कि बस जवाब नहीं <laughs> रोज दादा दादा करता था पहुँच गया ना दादा के पास <laughs> <laughs>
मुझे क्या हो गया है मैं रामू हूँ रामू चंदा मैं रामू हूँ रामू रामू मैं मैं रामू हूँ रामू रामू चलो घर चले मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश होगी ये क्या हुआ इतनी बड़ी जान बचाई है चंदा इतना तो खून बहना ही था मेरी सुहाग की निशानी पहुंच डाल इसे ये नहीं हो सकता जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लू तुझे विधवा बन के रहना पड़ेगा इससे तो अच्छा होता कि मुझे जान से ही मार डालते चंदा चंदा मैं बहुत झमेले में हूं जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है देखो मुझे मुझे सब लोग गलत समझ रहे हैं लेकिन मैं एक दिन दिखाऊंगा कि मैं मैं कितना सच्चा हूं मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए चंदा मेरी मदद तुम्हारे एक इशारे पर मैं जान दे दूंगी राम तो सुन चंदा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरा काम पूरा होने तक तुझे ऐसे रहना पड़ेगा और अगर किसी को यह बात मालूम हो गई तो मैं बेमाक मारा जाऊंगा चंदा और तू सचमुच विधवा हो जाएगी ऐसे बुरे बोल मत बोलो तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर जो कहोगे करूंगी लेकिन मुझसे हर रोज मिलना होगा क्या यह हुक्म है तेरा अगर नहीं मानोगे तो हुक्म दूंगी ये लो यही रोज तो शाम को लेकिन पसंद है जो किसी से मेरे बारे में कुछ कहा तो माँ को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए सुना सुना भी और समझा भी फिर हम तुम पे क्यों मरते हा मोहब्बत जैसा घटा काम दौज गाड़ी की इंजन की कसम हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार के अरे 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 दीवाने अबे मरेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जानी हम तो नैना चार करेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने नहीं है कोई धंधा वाह बेटा क्या है धंधा ये दिल से दिल का सौदा करने ये है आया बंदा मान भी जाओ प्यार से अच्छा नहीं है कोई धंधा जान की तेरी खैर नहीं है अबे भाग जल्दी जान की तेरी खैर नहीं 
नहीं है अगर तू तो फरार करेगा नहीं डरेगा नहीं देगा हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने पहले तो दिल पे कभी ना देखा ऐसा वैसा कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा पहले तो दिल पे कभी ना देखा ऐसा वैसा कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा मानो या न मानो हम तो मानो या न मानो हम तो तुम्हें गल का हार करेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा हम तो जाने प्यार कर प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने हम तो जाने ही प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने हाय 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 रे अरे वाह वाह कमली कसम है डाच गाड़ी के इंजन की ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे दिल के खटारे की ओर हालिंग कर दी जाने दो मुझे छोड़ दिया कैसे छोड़ू अरे तुमको क्या हुआ हाँ भाई बगैर लाइसेंस की गाड़ी की तरह यहाँ क्यों बैठे हो देखो भाई मोटा हाँ, भाई हाँ, बोलो भाई हम सब काम सबके साथ मिलकर करता हाँ। ये काम अकेले करता ये, ये तो अकेले ही करो भाई अकेले करो पर ये तो मालूम हो कि तुम कौन हो क्या करते हो कहाँ रहते हो और हाँ इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा एकदम इतना सवाल अच्छा भाई यही बताओ कि तुम्हारा नाम क्या लगा भाई मोटा भाई नाम रखने से पहले माँ बाप ऊपर चले गए और जब बड़ा हुआ तो अच्छे लोगों ने मवाली कहा बुरे लोगों ने दादा कहा पुलिस गुनागार कहने लगी बाप बेटे लगा भाई बाप को बाप बेड़ा अरे बाप देखे की ऐसी तैसी ये तो बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है ठिकाना पूछा ठिकाना कहा लगा से अब जाता कहा भाई ये तो बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है कहाँ रहते हो देखो भाई मोटा भाई आसमान के रजाई जमीन का गद्दा जहाँ बिछोना बछाया वही ठिका और कंटाना हुआ तो पुलिस स्टेशन में इलाज बिता दी आदमी तो लाजवाब हो कसम है डाज गाड़ी के इंजन की मजा आ गया अच्छा भाई ठिकाना तो बता दिया अब बताओ काम क्या करते हो यही कहीं कैंची कहीं ब्रेड कहीं चाकू कहीं थोड़ा जो काम कानून के खिलाफ है वो सब कुछ धर्म समझ के करता है वाह 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 क्या धर्म है तुम्हारा आज तुम मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहना अपना भी यही धर्म है प्यारे बाफा क्या पास पास सलाम बाप क्या हाल है लक्ष्मी ठीक है ठीक कैसा काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बॉस एक बात करनी है आपसे बोलो बॉस हमारे गांव से मेरा छोटा भाई आया है वो हर काम में बहुत तेज है <laughs> लेकिन तुम तो जानते हो मुझे भरोसे के आदमी चाहिए हाँ वो भरोसे वाला आदमी है बॉस लेकिन धुनकी में रहता है छोटा भाई छोटा भाई आ जाओ आ जाओ ये देखो धुनकी में हर वक्त धुनकी में रहता है हमारे बात सलाम करो सलाम करो सलाम बॉस सलाम हरिया बैठ लो इसे हरिया से काम सीख ये है ये है छोटा बॉस बास का चमचा हमारे बास का छोटा बास छोटा बास तो एक बास है छोटा बास हम रोज शाम को आठ बजे यहाँ से जाना मांगता हूँ हाँ भाई काम लेने इससे मिलना मांगता है ये तो मांगता ही था ठीक है ठीक है ठीक है चलो आमिर साहब आज बहुत अच्छा अरे छोटा भाई नौकरी पक्की तुष्य वकील तुष्य वकील कहिए कैसे आना होगा एक्सीडे� उनमें शायद रामू कोई नहीं था रामू कोई नहीं था तो कहा गया खैर इंस्पेक्टर साहब जब भी उसका पता मिलेगा मैं आपको इतला दूंगा बस यही कहने इस वक्त मैं आपके पास आया वैसे तो हम लोग तहकीकत कर ही रहे हैं अच्छा मैं अच्छा कमली सुना तुमने यही ना कि शायद रामू जिंदा है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है है परेशान होने की बात है मगर हर बात का हल भी होता है उसकी बीवी पर नजर रखी जाए वो जहाँ भी होगा 
अपनी बीवी से जरूर मिलने आएगा तुम ठीक कहती हो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो हरिया यस बॉस तुम रामू की बीवी पे नजर रखो समझे ओके बॉस देखो ये मकान है हैं? जरा ध्यान से कोई निकले ना पाए अब बैठ जाओ जाओ ये तो इसके लक्षण अच्छे नहीं मालूम होते सच्ची बात है चंदा कितनी देर लगा दी जिस मुसीबत से तेरे पास आया कितनी उलझने पड़ी कितने उलट फेर किए तू क्या जाने अच्छा पहले दिन आने में सबसे पहाड़ा गिरा लो मैं चली अरे चुम्बक तो आ मेरे पास आप बैठ जाए अरे चुम्बक देख तेरे लिए क्या लाया लगा दो गायब हो गई तूने सब चौपट कर दिया 
सिगरेट जलाई बस इतने में गायब चल देखे छत मंदिर में भला मंदिर में इस वक्त कहाँ अरे तो चल तो सही आधी रात का यहाँ क्या कर रहे हो चलो आ गए यहाँ से ठीक है ठीक है चलो चल से आ जाते हैं बहुत गड़बड़ है चंदा क्या हुआ इन बदमाशों को सब कुछ मालूम हो गया है ये तुम्हारा पीछा भी करने लगे तू होशियार है ना चंदा तू जा जाऊ हाँ लेकिन मत कर तू जा जा चंदा चंदा ने अभी तक कहा गई मंदिर गई है भगवान के दर्शन करने भगवान के दर्शन करने या किसी और के देखो बहन विधवा माँ की विधवा बेटी पर झूठा इल्जाम न लगा इल्जाम हम क्यों लगाएं? हम तो वही कह रहे हैं जो सारा मोहल्ला देख रहा है बच्चे हमारे भी हैं हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा किया चलो बहन चलो 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 अरे वो ढूंढो पाना ले पाना क्या हो गया यार चलते चलते छोटा भाई सुनो कहा था तू मैं ढूंढ ढूंढ के तक गया देखो भाई मोटा भाई जाती बोम बोम अरे बोम कौन मारता यार टांग की फूल करके आता तो फिर हर चीज बोम मारती एक बात तो कल के काम का क्या हुआ काम भी फुल हुआ टांग की भी फुल की बात किधर है ओके बॉस जहाज आ चुका है कैप्टन ने कहा है ठीक आठ बजे शाम को पहुंच जाएगा तो कैप्टन साहब बात पक्की ओ यस फिलहाल ये संभालिए ओ थैंक्स तो ठीक आठ बजे मैं स्टीमर से सिग्नल दूंगा आपका सिग्नल पाते ही मेरा लांच वहां पहुंच जाएगा लेकिन पुलिस का तो डर नहीं पुलिस <laughs> मैं कोई नया खिलाड़ी थोड़ा ही हूं हर रोज यही काम है <laughs> ये कौन है ओ बोस सलाम बोस तुम यहां क्या कर रहे हो यार बस अपन तुमसे मिलने आया अपन अपन इधर ही जॉब गया बस थोड़ा पैसा मांगता थी ये बोतल इसमें सब घुस जाता थोड़ा पैसा दो ना बस यार क्या काम करता है बहुत पीता है बस के सामने पीने की बात नहीं करनी मैं पूछता हूँ तुम इस कमरे में क्यों आए और कैसे आए इतना बात चार जाता बात फरियाद लेके आया बस तुम्हारे पाँव पड़ता कुछ पैसा मांगता थे ये लो ये दुकान है दो कैप्टन रेन दो मैं दे दूंगा अरे कोई बात बोतल के लिए काफी है हाँ चलो कैप्टन अच्छा बॉस अच्छा कप्तान दस नमस्ते इंस्पेक्टर साहब एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आज रात को एक लॉन्च के जरिए बिहारी के यहाँ गैर कानूनी माल आने वाला है इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है सबूत अच्छा तुम जाओ इंस्पेक्टर नेवर यस सर
आगे तो नहीं बोलते अच्छा ना बोलो हम भी नहीं बोलेंगे आज भूल गया पूजा करने के बहाने चोरी चोरी जहाँ आती है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई बेशर्म ऊपर से पूछती के पीछे पीछे क्यों आई मोहल्ले वाले तेरे मुंह पर थूक रहे नहीं मैं नहीं बोलूंगी चाहे मुझे मार डाला मैं नहीं बोलूंगी बताएगी नहीं नहीं बताऊंगी मैंने कर... देखती हो तो कैसे बाहर जाती चल बैठ यहाँ आज जांच का पकड़ा जाना कोई नई बात नहीं है हमारी हर बात का सुराग पुलिस को कैसे मालूम हो जाता है क्यों मालूम हो जाता है क्यों मैं उनको बताता कसम है डाक गाड़ी को इंजिन की हमने से ऐसा कोई नहीं पा बॉस हो सकता है इस मामले में रामू का रामू 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 हर बात में रामू हर जगह रामू रामू तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो रामू को पकड़ सके मैं ला सकता हूँ बॉस तुम उसे जानते हो एकदम बस फन बस तुम मुस्का करेगा क्या इनाम देगा इनाम इनाम तो बस तुम मुझको इनाम दो मई रामू सलाम बस क्या हुआ लॉन्च का ड्राइवर अपने बयान में पुलिस को सब कुछ बता देने वाला है बस अरिया क्या बस उसे शूट कर दो शूट यानी जान से क्लिक लेकिन पुलिस की हिरासत में सब कैसे हो सकता बस कर समझता नहीं पहले उसे जमानत पर छुड़ाओ और फिर उसे गोली मार दो बस जगो बाल बच्चे वाला आदमी है मुझे यकीन है बास वो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा उसे मार देना ये आपकी भूल हो गई बस आज आपने मुझे मारा हाँ मारा हमारे आदमियों को हमारे फैसले की इज्जत करनी चाहिए समझे तुम जाओ मैं जो तुमसे कहा वही करो जाओ गोपाल को मार डाला विठल की लाश का पता नहीं मोहन को जेल भिजवा दिया जग्गू को खत्म कर दिया अब पता नहीं क्या होगा मेरे ख्याल में अब मेरा नंबर होगा तुम्हारा नंबर आने से पहले आपकी बात बिहारी का नंबर आएगा अब उसको पता लगेगा कि जिस गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी टंकी में आग लग चुकी है टंकी में आग लट्टू साथ क्या हुआ अब ये भी सुन के आ रहा हूँ बास को हम लोगों को शक हो गया है सब लोग बेकार जो भी काम तुम्हें सौंपता हूँ सब चपड़ हो जाता है जो रात की बात करता हूँ सब तो जाहिर हो जाती है चंदा का पता नहीं लड़ू का पता नहीं कहा है चंदा यही मुश्किल है बहुत चंदा को उसकी माँ ने ताले में बंद कर दिया घर से निकलती नहीं फिर हम क्या करें चंदा तो घर से निकलती नहीं लेकिन लड़ू कहा है क्या हुआ धंगू की माँ अरे बड़ा गजब हो गया क्या हुआ लोग पूछती है कि क्या हुआ अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारी बेटी बच्चा लेना है और वही हुआ और अब अब बच्चे की माँ बनने वाली है सुना क्या कहा बच्चे की माँ मुझे तो तुम पे तरस आता है तुम्हें तो कहीं दूध बनने की जगह नहीं रही आप कैसे मुंह दिखाओगी दुनिया को हाँ ये हमारे घर का मामला है हम माँ बेटी निपट लेंगे तुम कौन होती हो बोलने वाली जा निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ यहाँ से चंदा ये तुमने क्या किया चंदा चुड़े बता किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है पाप बच्चा तेरे पेट में और वो चाहिए मुझसे बच्चा सच 
सच मैं मां बनूंगी मैं मां बनूंगी वो सुनेंगे तो कितने खुश होंगे तेरा गला खुद तुझे मार डालू और दुनिया से पाप का नाम निशान मिटा मैं पाप नहीं हूं मां माँ हो के भी तुम माँ का दिल नहीं समझ माँ चल निकल तुमने गरीब की इज्जत को मिट्टी में मिला दी अगर मैं माँ ना होती तो तेरा गला अपने हाथ से घोट देती चली जा चले जा यहाँ से कहीं जाकर दो मैंने क्या पाप किया था तूने मुझे आज ये दिन दिख अब ये काला बोले कर मैं कहा जाऊं कहा जाऊं जब तक दुनिया को सच्चाई मालूम ना हो जाए मैं नहीं मरूंगी लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख होता हो मां तो मैं चली जाऊंगी रोज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल निर्दोष थी बात है रामी बोलते क्यों नहीं क्या बोलूं चंदा लानत है मेरे ऐसे मर्द होने पर कि तुम्हें जुल्म से भी नहीं बचा सकता किसने किया है मुझ पर जुल्म किस्मत ने जुल्म किया है समाज ने जुल्म किया है तुम्हारी मां ने जुल्म किया है बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा है ये सब तुझे मेरी वजह से हुआ है चंदा क्या कह रहे हो राम माँ की मार भी कभी बच्चों को लगती है मुझे पता नहीं क्या हो गया है भूल जाओ इन बातों को राम देखो अब मैं हमारे पास रहूंगी तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी राम तू क्या कह रही है यही तो खुशखबरी सुनाने आई थी खुशखबरी हाँ कैसी खुशखबरी कोई आने वाला है कौन आने वाला है तू बोलती क्यों नहीं राम मैं मां बनने वाली हूं तू सच कह रही है चंदा हाँ राम बहुत बुरा हुआ ये नहीं होना चाहिए था नहीं दादा नहीं ये नहीं हो सकता मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा बदला लूंगा लेकिन मुझे माफ कर दो मैं बदला नहीं रह सकता दादा चंदा की हालत घबराओ नहीं रामू मैं सब समझ गया हूं गोपाल मेरा जिगरी दोस्त था और तुम उसके भाई हो हिम्मत से काम लो 
मैं तुम्हारे साथ हूं सच पूछो तो हम सब बिहारी के खिलाफ हैं जब तक बिहारी का भांडा नहीं फूटेगा तुम्हारे माथे से कल नहीं मिटेगा तुम भाई का बदला नहीं ले सकोगे तुम एक जसलाई जलाओ फिर देखो कि सबके दिलों में जो पेट्रोल भरा हुआ है भरकता है या नहीं सब काम बिगड़ गया बॉस क्या हुआ है आज की कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं क्यों वो कहते हैं कि गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे तो आज तक गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं मैं कहता हूँ बॉस इन्हें जरूर किसी ने भड़काया है किसी ने भड़काया यस बॉस यस बॉस इन सबको निकाल दो जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा तुम क्या करोगे अब जो कुछ करना हम करेंगे क्यों भाई अरे कैप्टन आज रात को आठ बजे पहली बार यहाँ आ रहा है उसे लेकर मून लाइट क्लब में पहुंच जाओ मैं सब बात वही कर दूंगा हर बात का फैसला हो जाएगा और देखो आज का काम बहुत बड़ा काम है इसमें कोताही नहीं करनी जाओ जल्दी जाओ मून लाइट क्लब कप्तान नक्शा आठ पेमेंट <laughs> के बारे में मैं जरा घबराने की कोई बात नहीं रुपया लेकर मैं हाजिर हूँ आप खुद अच्छा अच्छा <laughs> लेकिन मिस्टर बिहारी लाल ऐसा काम मैं अपना हाथ पैर बचा के करना मांगता है <laughs> मैंने सब इंतजाम कर रखा है <laughs> ये ये है मेरा गराज इधर से खाली लॉन्च जाएगा इधर से सोने से भरा हुआ मैं खुद लेकर जाऊंगा और यहाँ से इशारा होगा अच्छा, समझ अच्छा। Yeah, 
मेरे हाथ लगा है ये देखिए आज रात को सोने से भरा हुआ लॉन्च इस जगह पहुंचेगा मैं वहां मौजूद रहूंगा और मेरा इशारा पाते ही आप फौरन हमला कर दीजिएगा मुझ पर भरोसा कीजिए ये नक्शा सबूत है अच्छा तुम जाओ पुलिस अपना फर्ज पूरा करेगी ठीक है तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज पूरा होगा मुश्किल से आप आया हूँ चंदा बस तुझे देखने चला आया अभी इसी वक्त मुझे वापस जा रहा है ऐसी क्या बात है जो इतनी जल्दी जाओगी चंदा या इस पार या उस पार आज फैसला होकर रहेगा तू घर जा घर मैं कल सवेरे सूरज निकलने से पहले घर पहुँच जाऊंगा कल नया सवेरा होगा चंदा नया सवेरे आज रात मुझे बहुत कुछ करना है बहुत काम करना है जानते हो रामू इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ अब मुझे इस तरह छुप छुप के नहीं रहना होगा माँ भी खुशी से फूल उठेगी अच्छा मैं जाता हूँ रामू मैं उसी रात की तरह भैया मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ कि बोस वो सब काम अपने हाथ से खुद करना चाहता है दस बारह लाख का हेर फेर है भैया अब तुम जानो और तुम्हारा काम बॉस काम अपने हाथ से करना चाहता है अच्छा सारा पैसा खुद हजम करना चाहता है दस बारह लाख का हेर फेर इसमें मेरा भी हिस्सा होगा शाम को आठ बजे छोड़ना नहीं उसे ठीक है जरूर सलाम बॉस सलाम ओ, तुम जी हाँ बस आप ही के खातिर जेल से भाग निकला मैंने तुम्हें सौ बार कहा है कि कानून को अपने हाथ में ना लिया करो फिर तुमने कानून को क्यों तोड़ा अगर बास कानून हम ही बनाते हैं और हम तोड़ भी सकते हैं दरअसल बात यह थी कि उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आज बॉस दस बारह लाख का हेर फेर कर रहे हैं सोचा कि नमक हलाल नौकर हूं ऐसे मौके पर आपसे दूर कैसे रह सकता था बस जेल का दरवाजा तोड़ और हाजिर हो गए लेकिन आज का काम बड़े खतरे का काम है मगर हमारा तो कोई काम भी खतरे से खाली नहीं बॉस और फिर जेल में सड़ने से अच्छा तो यह है कि या इस पार या उस पार मोहन जी मेरी कैमरे में मेरा इंतजार करो जाओ मैं अभी आता हूं यस बॉस बॉस ये आपने क्या किया तुम नहीं समझते हरिये मोहन के लिए कल सुबह का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा मोहन मोहन तुम फौरन यहां से भाग जाओ और न बिहारी तुम्हें खत्म कर देगा मैंने अपने कानों से सुना है 
लेकिन बिहारी शायद ये नहीं जानता कि आज उसी का खेल खत्म हो जाएगा पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है और मेरा इशारा पाते ही बिहारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्यों नहीं मोहन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई हूँ पहचाना नहीं मुझे मोहन लेकिन बिहारी के शिकंजे से बचने के लिए सिर्फ फेस बदलना ही काफी नहीं है तुम मुझे फंसाने और मोहन को बचाने आए थे अब तुम्हारी खैर नहीं है रामू तुमने मुझे आज पहचाना है लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था तुमने ही मेरे दादा का खून करवाया और मुझे भी मार डालने की कोशिश की पहले पुलिस को फोन करो कि जो कुछ तुमने कहा था वो गलत है चलो मैं झूठ बोलने का आदि नहीं हूं मत भूलो के इस पिस्तौल में छह गोलियां हैं और तुम्हें खत्म करने के लिए एक ही काफी करना रामू रामू तू घबराना मत ये शिकार मेरा है हेलो हेलो गोली की आवाज है आपके पास माचिस नहीं गोली है तुम्हारे लिए आपकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं खत्म हो चुकी लो <laughs> काफी होशियार हो रामू अच्छा ये बताओ कि मेरे रास्ते से हटने की तुम्हें क्या कीमत चाहिए पुलिस से पूछिएगा पुलिस से पूछ पुलिस आने में देर नहीं पुलिस से पहले मैं हाजिर हूं हैंडा बॉस 
लॉज तैयार खड़ी है आप जाइए ओके खड़िए रामू का ख्याल रखना आप फिक्र न कीजिए अब तुम मेरे शिकंजे में हो इधर आओ खास बात नहीं है शरीफ आदमी हो तुमने बिहारी को गिरफ्तार करवाया है अब तुम जेल से भागे हुए गुनाकार को छुपाकर खुद एक गुनाह कर रहे हो मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है देखो अगर तुम मोहन को हमारे हवाले नहीं करते तो हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसने रोका है आपको अच्छा मोहम्मद मकान की तलाशी लो देखिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और मैं हाजिर हूँ तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं मकान की तलाशी भी होगी और तुम गिरफ्तार भी किए जाओगे मोहन तुम क्यों चले आए दोस्ती के नाम पर धब्बा कैसे लगने देता गिरफ्तार कर लेते इंस्पेक्टर साहब आप तकलीफ न कीजिए ये क्या पागलपन है मोहन मां के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया तुम चले जाओगे तो क्या बीतेगी उस पर कुछ नहीं मोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया ये गुनागार है इसे सजा मिलनी ही चाहिए तूने ठीक कहा मां मैंने कभी सुख नहीं दिया ना माँ तेरी सारी उम्मीद भी मैंने मिट्टी में मिला दी माँ मेरे बाद रामू को अपना बेटा समझना माँ रामू 
मेरी माँ का ख्याल रखना रामू हाँ और अरे तू रो क्यों रही है पगनी आज तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई लड़की नहीं ये मेरा दोस्त है ना ये ये जाहिल ये बेकार ये रामू इंसान के रूप में फरिश्ता है चलिए इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ कि भाग कर मैं यहां आ गया इन लोगों से मिल तो लिया इनसे मुलाकात तो हो गई वरना अपना घर तो वही ढाई लाख की हवेली हाँ रामू कहा है जरा जल्दी भेजो ना काम पे जाना है नाश्ते के लिए नहीं रोकना हम खुद कर लेंगे वहाँ अरे उठो ए, देखो सब लोग बुला रहे हैं काम पे जाओ जाता हूँ आज काम पे नहीं जाऊंगा आज बहुत अच्छी लग रही है चंदा हम पे नहीं जाओगे तो बस बात करना बस और तीन हाथ दूर अरे अरे बेमौत मर जाऊंगा गुस्सा ना कर जाता हूँ ले मेरे रुमाल बात ना जाऊ तो नहीं करेगा अरे आता हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ अरे चलता तुम फिर आ गए एक बहुत जरूरी बात याद आ गई मैं सोचता हूँ वो वो क्या वो जो लड़का होगा उसका नाम क्या रखेंगे तो, तो, और अगर लड़की हुई तो तो बात बात में गुस्सा करेगी छुप छुप के मंदिर में जाके अपने प्रेमी से मिलेगी बिल्कुल तेरी तरह लड़का हुआ तो सबसे लड़ेगा सिगरेट बीड़ी पिएगा और कबूतरबाजी में लगा रहेगा बिल्कुल तुम्हारे अरे हाँ टाट मैं उसे पढ़ा लिखा के एक बहुत बड़ा बहादुर ईमानदार बनाऊंगा सिखाऊंगा बेटा किसी ऐसी डरो नहीं किसी ऐसी दबो नहीं बिल्कुल अपने बाप की तरह अच्छा अच्छा तुम जाते हो या नहीं जाता हो तू कैसे हो मौज में है आज नया तो मेरा है दुनिया बदल गई है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले खाना लेने वाले करो लेने वाला एक राम लेने वाले करो लेने वाला एक राम तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब तेरे एक दिल का है